terminar, antes de que te vayas, que me han dicho que te tenías que ir ahora a menos 5, eh, ¿qué sientes cuando utilizan la palabra comunista como insulto en el Congreso de los Diputados? Que es algo que vemos cada vez más frecuentemente. Bueno, me da mucha pena los que lo utilizan, ¿no? Demuestran, en primer lugar, una ignorancia histórica absoluta, ¿no? El comunismo es la defensa de lo común, de los intereses de todos, ¿no? Eh, de, de la derecha, de la defensa de, de lo colectivo, ¿no? Eh, eh, pero bueno, eso en, lo, en, en general, ahora en lo concreto en nuestro país, en fin, a ver, eh, el Partido Comunista de España tiene 100 años, cumplimos el año pasado. En 100 años nos han ilegalizado tres veces. Nos han ilegalizado tres veces. Somos el partido más ilegalizado. ¿Por qué? Porque somos el partido que más contundentemente se ha opuesto a las dictaduras eh, y a los regímenes autoritarios y a las situaciones de injusticia. Es decir, cualquiera en este país sabe que cuando las cosas vienen mal dadas, en quien hay que confiar es en los y las comunistas. No por nada durante la dictadura franquista pues era el partido porque es que no había otro que eh, existiera en la clandestinidad. Y siempre la militancia comunista siempre ha defendido los intereses, ha puesto por encima los intereses de, de las mayorías sociales a los intereses propios. Es decir, el Partido Comunista de España fue el partido que defendió la democracia y el sistema constitucional republicano ante el alzamiento, el golpe de Estado de Franco y la posterior eh, guerra de España. E igualmente fue el partido que más renunció, incluyendo tragarnos eh, una institución tremendamente antidemocrática como es la monarquía, para garantizar que había una transición rápida a la democracia en un momento en que el búnker franquista no quería que hubiera democracia. A mí la verdad que personas que nunca han luchado por la democracia en nuestro país, eh, eh, la derecha de este país, que es una derecha autoritaria, que siempre que ha visto peligrar el más mínimo de sus privilegios no ha dudado en dejarnos a todos sin democracia del poco tiempo, porque, hombre, se dice pronto, España es un país... Eh, un Estado con 500 años, de los más antiguos de Europa. ¿Alguien ha contado cuántos años hemos tenido de democracia? Porque yo os lo digo. <ríe> los de la Segunda República, eh, los de la Segunda República fueron tres años y lo que llevamos desde la muerte del dictador. ¿Y qué tenemos? Que estar agradecidos a la derecha de este país que en 500 años no ha permitido el mínimo disfrute de libertades democráticas, que somos los responsables, somos... Los comunistas, hombre, los comunistas hemos sido los que hemos estado durante todos esos 100 últimos años defendiendo más años en clandestinidad que legalizados, o, o igual, más o menos, ¿no? De, en clandestinidad y legalizados, luchando por las libertades que luego disfrutamos todos. Conclusión, para mí es un orgullo que eh, me llamen comunista, porque además eh, al hacerlo lo que están es reconociendo el esfuerzo de tantísimas personas que dieron su libertad, su, sacrificaron una vida digna, que dieron hasta su vida, que tuvieron que salir al exilio por defender la democracia y las libertades para todos y todas las españolas, incluso los que no pensaban como nosotros, ¿no?